সবাইকে স্বাগত জানাই শুরু করছে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সাথে আছি আমি মজুমদার চুয়েল প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থাকি আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশের নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার আমরা সরাসরি কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি নানা শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষের কথা তুলে আনবো আপনার সমস্যা এবং সুযোগের কথা রাজনীতির মাঠে হঠাৎ করে সুবাতাসের ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে সরকার কারোর সঙ্গে কোনো সংলাপ না করার কথা বলে এলেও ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে বৈঠকের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছে হচ্ছে বৃহস্পতিবার আবার এই ফ্রন্টের প্রধান দল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আরও একটি মামলায় সাত বছরের জেল হয়েছে আর আগের মামলায় রায় বেড়েছে পাঁচ বছর এমন প্রেক্ষাপটে কিছুটা তালগোল পাকালেও সংলাপ হচ্ছে এটা রাজনীতিতে সুবাতাস বলা যায় অবশ্য এর আগের কোনো সংলাপ সফল হয়নি বলে জানে জাতি দেখা যাক এবার কি হয় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সংলাপে সুবাতাস রাজনীতিতে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আফজালুল করিম এবং খুলনা জেলা বিএনপির সিনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পি দুজনকে স্বাগত জানাই আজকের মানচিত্র অনুষ্ঠানে শুরুতেই মনিরুল হাসান বাপ্পি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যেটি বলছিলাম সংলাপের মাধ্যমে একটি সুবাতাস তো আমরা মোটামুটি পাচ্ছি আপনারা তৃণমূলে কি ধরনের বার্তা পাচ্ছেন আমরা দীর্ঘদিন পরে হলেও যে সংলাপের জন্য যে আহ্বান করা হয়েছে যে সংলাপের চিঠি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী সংলাপের জন্য আহ্বান করেছে আমরা প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই তবে এই জাতি এই দেশের সকল আপমর জনতা অপেক্ষা করছে প্রধানমন্ত্রী যে সংলাপে ডেকেছে সেই সংলাপটি কেমন হবে প্রধানমন্ত্রী সেই সংলাপে যে সাতটি যে ইয়ে দেওয়া হয়েছে দাবি দেওয়া হয়েছে এগারোটি উপদাবি আছে সেই দাবিগুলা মানবে কি না সেগুলো দেখার বিষয় তবে প্রধানমন্ত্রী ডেকে যদি উনি মনে করে যে তোরা যে যা বলিস ভাই সুনাগনি নামার চাই তাহলে কিন্তু সংলাপ সফল হবে না এই জাতি সংলাপের দিকে তাকিয়ে আছে এই জাতি কিছুটা হলেও আজকে সকাল থেকে একটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেছে যে প্রধানমন্ত্রীর শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এই জাতি চায় এদেশের গণতন্ত্র ফিরে পেতে চায় মানুষের ভোট অধিকার ফিরে পেতে চায় সংগত কারণে দীর্ঘদিনের রাজনীতিক যে সহিংসতা দীর্ঘদিনের রাজনীতিক যে প্রতিহিংসা রাজনীতি চলছে তার অবসানের কিছুটা হলেও দেশের মানুষ আশ্বস্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠি আওয়ামী লীগের এই চিঠি পে তা এখন দেখার বিষয় যে আসলে সংলাপটি কোন প্রজায় যায় উনি যৌক্তিক দাবিগুলো উনি মানেন কি না সেটিই দেখার বিষয় এই জাতি সেই জন্য অপেক্ষা করছে যে কিভাবে উনি সংলাপের এই দাবিগুলো মানবেন এই অপেক্ষায় আমরা আছি জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে জনাব আফজালুল করিম আপনার মাধ্যমে আপনার কাছে জানতে চাওয়া আসলে যেটি আসলে যেই দাবিগুলো নিয়ে বিএনপি কথা বলছে বিশেষ করে ঐক্যফ্রন্টের দাবি সাত দফা দাবি এবং সেই দাবিটির প্রধান প্রথম এক নম্বর শর্তের মধ্যে আছে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি এটি আদৌ সম্ভব কিনা মানা এবং এটি না মানলে এই সংলাপ আসলে কতটুকু সামনে এগোবে বলে আপনারা তৃণমূল থেকে মনে করছেন খালেদা জিয়ার যে মুক্তির যে বিষয়টি এই বিষয়টি তো একটা আইনি প্রক্রিয়া তাকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আদালত তাকে সাজা দিয়েছেন খালেদা জিয়াকে বের হতে হলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাকে বের হতে হবে বিএনপির যে অ্যাডভোকেট মহোদয়রা যারা আছেন তারা তো তার জামিনের বিষয় তার মামলার ট্রায়ালের বিষয়ে সব কিছুকেই তারা আইনিভাবেই মোকাবিলা করছেন তো আমার মনে হয় যে সংলাপের সাথে এবং খালেদা জিয়ার মুক্তির সাথে সম্পূরক নয় খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি হলো আইনি বিষয় এটা আদালতের বিষয় আর সংলাপের যে বিষয়টি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয় অত্যন্ত ইতিবাচক শুধু এবারেই নয় আপনি আপনার মনে হয়তো মনে আছে দুই হাজার চোদ্দো সালে যখন এর জটিলতা তৈরি হয়েছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সে বিএনপির প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে টেলিফোন করেছিলেন 
আসেন যদি কোনো সমস্যা থাকে যদি কোনো কথা থাকে সরাসরি তাকে টেলিফোনে কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আলোচনার জন্য তারা কিন্তু সে আলোচনায় সারা দেয় নাই আজকে আজকে সুবাতা সেটাই যেটা আপনি বলেছেন বা বিএনপির পক্ষ থেকে যে কথাটাই বলছে যে যে মধুল আহমেদ সাহেবের স্টেটমেন্ট দেখেছি আজকে যে লাইফে আছেন ওনার বক্তব্য আমি শুনলাম যে ইতিবাচক যে কথাটাই বলছেন যে ধন্যবাদও জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা তো মনে করি যে আলোচনা হোক আলোচনা চলতে পারে সাংবিধানের আলোকে আলোচনার পত্র রুদ্ধ থাকে না পার্লামেন্টেও আলোচনা চলতে পারে বাহিরেও আলোচনা চলতে পারে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব এখন ওনাদের নেতা বিএনপি একটা জিনিস পরিষ্কার করেছে যে তাদের হাওয়া ভবন পরিত্যাগ করেছে তারা জেলখানা পরিত্যাগ করেছে পরিত্যাগ করে এখন ডাক্তার কামাল হোসেনকে সামনে এনে নতুনভাবে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করে ওনারা এগিয়ে যাচ্ছেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট খুব একটা এই মাসই হয়েছে খুব একটা বেশি দিন হয়নি খুব অল্প দিন হয়েছে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের জন্ম ইতিমধ্যেই ঐক্য ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বা প্রধান ডাক্তার কামাল হোসেন সাহেব উনি অত্যন্ত সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উনি বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধ উনি ইতিবাচক দিক নিয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা সারাও দিয়েছেন আপনি দেখেন যে প্রধানমন্ত্রী তার দরজা কিন্তু সবার জন্য খোলা আর প্রধানমন্ত্রী সে সে উদার মানুষ যে আপনি দেখেছেন যে খালেদা জিয়ার ছেলে দ্বিতীয় ছেলে আরাফাত রহমান কোকো যখন মারা গেলেন উনি ওই সমস্ত প্রোটোকল ভেঙে দিয়ে খালেদা জিয়ার বাড়িতে গেলেন খালেদা জিয়ার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন সে কিন্তু শেখ হাসিনা আজকে ঐক্যফ্রন্ট থেকে আহ্বান জানানোর সাথে সাথেই কিন্তু উনি বলেছেন আমার দরজা উন্মুক্ত আছে খোলা আছে সবার জন্যই আমার কাছে যে একটু আবেদন করেছেন আলোচনার জন্য আমি আলোচনায় প্রস্তুত আছি উনি সাথে কাল বিলম্ব করেন না এটা নিয়ে সাথে সাথে উনি সারা দিয়ে ওনাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন যতটুকু আজকে দেখলাম যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাদের তথ্য আমাদের তথ্য সম্পাদক আব্দুল সালাম সোহান গোলাপ উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিবাচক চিঠি নিয়ে ডাক্তার কামাল হোসেন সাহেবের সাথে দেখা করেছেন এবং টাইমও সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারা এটাকে গ্রহণও করেছে আমরা চাই যে আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সংসদীয় যে রাজনীতিরা এটা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকুক বিগত দিনে যেমনিভাবে সংসদীয় রাজনীতিটা চলছে আগামী দিনের জন্য এটা ভালোভাবে চলে এটি গণতন্ত্রের নিয়ম আপনাকে ধন্যবাদ আফজল করলাম আমি আসবো আবার আপনার কাছে আপনার দুজনের কাছে আসবো বিরতি নিয়ে ফিরছি আবারও একই আলোচনায় আপনাদের কাছে দর্শক আপনারা থাকবেন আমাদের সঙ্গে বিরতির পর আবার ফিরলাম মানচিত্রে অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সংলাপে সুবাতাস রাজনীতিতে আলোচনায় যুক্ত আছেন বরিশাল থেকে মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আফজালুল করিম এবং খুলনা জেলা বিএনপির সিনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পি আবারও স্বাগত দুজনকে জনাব মনিরুল হাসান বাপ্পি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনাদের যে দাবিগুলোর কথা আসলে আফজালুল করিম সাহেব বললেন যে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে দাবিগুলো এগুলো আসলে সরকার কিন্তু গত দশ বছর ধরেই বলে আসছে এগুলো কোনোভাবেই আসলে পালন করার নয় খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টা নতুন করে যুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে সংলাপের সফলতার ব্যাপারে আসলে আমরাও যেরকম খুব আশাবাদী নই আপনারা কতটুকু আশাবাদী এটি একটু পরিষ্কার করে যদি বলতেন যে যদি এরকম হয় যে যেই সাত দফা দাবি হয়েছে সেই সাত দফারগুলো আসলে দাবি মানার মতো কোনো দাবি আসলে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কি হবে সংলাপের দেখুন কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয়নি সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সফল হয়েছে বিশ্বে পৃথিবীর সকল ইতিহাসই তাই বলে আমরাও বলতে চাই যে আমরা যে আন্দোলন করছি সেটা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করছি মানুষের বাক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছি সেই আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হতে পারে না বৃথা যেতে পারে না আমরা বলতে চাই সরকার এক এক করে যে পদগুলো অবলম্বন করেছে যে বিএনপি কে বাকরুদ্ধ করে বিএনপি কে ঘরে খাঁচায় বন্দি করে একটি প্রহাসনের মতো নির্বাচন করতে চায় চোদ্দ সালে নির্বাচনের মতো এই নির্বাচন করে সরকার আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চায় এই চোদ্দ সালে নির্বাচন কিন্তু একবারই হয় পুনরাবৃত্তি হওয়াটা কিন্তু খুবই কঠিন এটা এবং বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন আমরা বলতে চাই যে গায়েবি মামলা দিয়ে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে জেলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মীকে ঘর বাড়ি ছাড়া করে 
সরকার যে মাঠ ফাঁকা করে যে রাজনীতি করতে চাচ্ছে আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনবারের প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী তাকে একটা প্রহসনের মামলায় পাঁচ বছরের জেল দিয়া হলো সেই মামলা আবার উচ্চ আদালতে যে আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দশ বছর করা হলো আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে নিম্ন আদালতে যে সাজা হয় সেই সাজার বিরুদ্ধে আপিল করলে সেই আপিল হয় মৌকুফ হয় না হলে সাজা কমানো হয় কিন্তু আমরা ইদানিং তার ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি যেখানে তারেক রহমানকে মামলায় বেকুসুল খালাস দেওয়া হলো নিম্ন আদালত থেকে সেই মামলায় আবার পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে তারেক রহমানকে সাজা প্রদান করা হলো রাষ্ট্রীয় এই যন্ত্রগুলা রাষ্ট্রীয় এই যে আদালত যেটা মানুষের বাক স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে মানুষের পক্ষে কথা বলবে সেই জায়গাগুলো আজকে সরকার কিন্তু রুদ্ধ করে ফেলেছে তাদের পকেটে নিয়ে ফেলেছে সরকার কিন্তু মানুষকে এই সব কিছুর মাধ্যমে সব কিছুকে সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে তাদের পকেটে নিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করছে এমন কি আজকে আপনি দেখুন আপনাদের যে টিভি চ্যানেল সংবাদপত্র সরকার যে ডিজিটাল আইন পাস করেছে আপনাদেরও কিন্তু বাক রুদ্ধ করে ফেলেছে কথা বলার শক্তি কিন্তু আপনাদের নাই কারণ আপনাদের যখন গভর্নমেন্ট বিরুদ্ধে কথা বলবেন তখনও আপনাদের কিন্তু মামলা হবে সংগত কারণে আপনারাও কিন্তু এখন কথা বলার সময় হিসাব করে বলতে হয় ছবির ফুটেজ দেখানোর সময় হিসাব করে বলতে হয় টকশোতে ডাকার সময় বেছে বেছে ডাকতে হয় এই কথাগুলো অস্বীকার করার কিছু নাই বাংলাদেশের সকল মানুষ কিন্তু এই সরকারের অত্যাচার নির্যাতন নিপড়নের শিকার সকল স্তরের মানুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সরকারকে বাধ্য করতে হবে সরকার বারবার মনে করবে যে ১৪ সালের নির্বাচন সেই ১৪ সালের নির্বাচন আমরা হাবাবুবার মতো প্রতিবন্ধী সেজে বারবার দেখব এটা হতে পারে না এই দেশ কারোর পৈতৃক সম্পত্তি নয় এই দেশ স্বাধীন করেছিল তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময় এই দেশ স্বাধীন করেছিল তিন লক্ষ মাবুনের ইজ্জতের বিনিময় এই দেশ কারোর ব্যক্তিগত চিন্তা চেতনার ফসল হবে এটা হতে পারে না একটা কোনো পারিবারিক সম্পত্তি হতে পারে না হতে দেওয়া যায় না আমি সাংবাদিক সমাজ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ আইনজীবী দেশের বিচারক সকলকে আহ্বান জানাবো আসুন সত্যের পথে কথা বলুন সরকারের কল কাটতে আপনারা নিজেরা পথ না চলে নিজেদের স্বাধীনতার বিবেকের দিকে তাকিয়ে আপনারা মত প্রকাশ করুন তাহলে দেখবেন যে এই সরকারও বাধ্য হবে এই তার অযৌতিক দাবিগুলো বন্ধ করতে এবং যৌতিক জনাব বাপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার বক্তব্যগুলো শুনেছি আফজালুল করিম আপনার কাছে জানতে চাওয়া অনেকগুলো অভিযোগ করলেন কিন্তু মনিরুল ইসলাম খুলনার বিএনপি নেতা আপনি বরিশাল আওয়ামী লীগ নেতা বরিশাল মহানগরের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এক সময় এই এত 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 অভিযোগগুলো আসলে কি করে আপনারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেন ঠিক রাখা রাজধানী বন্ধ করা দুর্নীতি বন্ধ করা দেশের যাতে বিশৃঙ্খলা অবস্থা তৈরি না হয় রাস্তায় যাতে অগ্নি সুযোগ না হয় এই যে এই বিষয়গুলো ওরা মানে জনগণের ভোগান্তির যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো যাতে না হয় সরকারের এটা দেখার দায়িত্ব দায়িত্ব আছে ওনারা এই কাজগুলো করেছেন অতীতের দিনে জ্বালা পোড়া ও সন্ত্রাস অগ্নিসংযোগ নাশকতা এই সমস্ত কাজগুলো ওনারা করেছেন কিন্তু জনগণ কিন্তু একটা এই কাজগুলোকে ঘৃণা করে জনগণ কিন্তু এই কাজগুলো চায় না চান না জনগণ চান কিন্তু উন্নয়ন আজকে এই জননীতি শেখ হাসিনা সরকারের সময় যে উন্নয়নটা হয়েছে বিগত দশ বছরে যে উন্নয়নের মাইল ফলকে যে জায়গাটায় পৌঁছে গেছে আমার আমার বন্ধু খুলনারি বন্ধু আমার মনে হয় বিএনপির বন্ধু অস্বীকার করতে পারবেন না মানুষ কিন্তু শান্তি চায় মানুষ কিন্তু স্বস্তি চায় মানুষ কিন্তু উন্নয়ন চায় আজকে সেই জায়গাটায় আছে সরকার সরকার তাদের নিজের থেকে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতা তৈরি হোক এমন কোনো ঘটনায় সরকার কখনোই যান নাই সরকারের মাথায় জনতি শেখ হাসিনার মাথায় কিন্তু একটা জিনিসই এখন কাজ করতেছে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন সাধারণ মানুষটা মানুষ কিন্তু আজকে উন্নয়ন পাচ্ছেন আজকে এই উন্নয়ন শুধুমাত্র 
আমার ভাই তার খুলনার দিকে যদি উনি তাকান আমরা বরিশালে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ অনেক উন্নয়ন পেয়েছি এই সরকারের সময় আর ঢাকার যারা আপনারা যারা ঢাকা সিটিতে আছেন আপনারাও উন্নয়নের উন্নয়ন পাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতে বলেন সড়ক যোগাযোগে বলেন বড় অবকাঠামোতে বলেন এই যে পদ্মা সেতুর মতো পদ্মা সেতুর মতো যে প্রকল্প যে প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিএনপি অবস্থান অবস্থান নিয়েছেন যাতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকা না আসে তা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সরকারে না থেকে বিএনপি যেটা করেছে এটাও কিন্তু জনগণ পছন্দ করেন না সরকার চায় এটা শান্তি শান্তিপূর্ণভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রটা এগিয়ে যায় আজকে ডাক্তার কামাল হোসেন সাহেব একটা চিঠি দিয়েছেন আলোচনার জন্য এটা কি সংসদীয় গণতন্ত্র গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য ডাক্তার কামাল হোসেন সাহেব ওনাদের নেতা এখন বর্তমানে তো সেও কিন্তু তার সংবিধানে বলেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সংসদ সংসদে যদি বিএনপি না আসে কার সাথে আলোচনা করবে আমাদের অনুরোধ সরকার বারবারই বলছেন জনতি শেখ হাসিনা বারবার বলছেন যে আসুন আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন সংসদে আসুন আমাদের দেশের অভ্যন্তরের যে সমস্যা আছে আমাদের ইন্টারনাল যদি কোনো সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা থাকে অন্য কোনো বিষয় যদি সমস্যা থাকে আমরা গণতন্ত্রের এই আলোচনাগুলো সংসদে করতে পারি আপনার মনে আছে যে একুশে আগস্টে যখন হয় ঘটনাটি ঘটনাটি যখন ঘটে তখন কিন্তু বিএনপি সংসদে ক্ষমতায় ছিল তখন কিন্তু একুশে আগস্টে যেখানে যেখানে ২৪ জন লোক মারা গেলেন চারশো লোক আহত হলেন আইবি রহমান আমাদের সাবেক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সাহেবের সহধর্মিনী মারা গেলেন এই আলোচনাটা কিন্তু বিএনপি সংসদের ভিতরেও কিন্তু করতে দেন দেন নাই তা আমরা এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোকে অতীতের আফজাল করিম আসলে বুঝতে পেরেছি আফজাল করিম এবং জনাব মনিরুল দুজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম আমরা আশু বাতাসের কথা বললেও আপনারা দুজনই কিন্তু এখনও অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মধ্যে আছেন সেই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ থেকে বেরিয়ে এসে যদি একটা সমান জায়গায় না আসে সম আমার মনে হয় আগামী সংলাপ কতটুকু সফল হবে এটি নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে জাতির মতো আমরাও সেটা মনে করতে পারি অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ছেড়ে যদি আমরা সামনের দিকে এগোতে পারি তাহলে মনে হয় সুন্দর একটি নির্বাচন সামনে আমরা দেখতে পাবো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনার যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল অন্য কোনো বিষয়ে অন্য কোনো এলাকার অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন ডিবিসি নিউজের সাথেই